ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले प्राप्त हो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ आइए तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में हम वेस्टर्न आर्टिस्ट को पढ़ेंगे वेस्टर्न आर्ट पढ़े पढ़ेंगे दोस्तों आज हम बड़ोक के बारे में बात करेंगे जैसा कि बहुत लोगों का डिमांड था कि बड़ोक पे मैं वीडियो बनाऊं तो फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आप लोग के लिए बड़ोक के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट लेके आई हूँ जो कि आर्किटेक्चर पेंटिंग और स्कल्पचर तीनों ही किए हैं तो देखिए सबसे पहले बड़ोक जो है सिक्सटीन सेंचुरी में ओरिजिनेटेड हुआ था ओरिजिनेटेड मतलब सिक्सटीन सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और एटीन सेंचुरी तक बड़ोक आर्ट चला था तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे फिर स्कल्पचर की बात करेंगे और फिर पेंटिंग की बात करेंगे तो आइए आर्किटेक्चर देखते हैं बड़ोक आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन रोम ठीक है बड़ोक आर्किटेक्चर जो है रोम में स्टार्ट हुआ था एट द एंड ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी मतलब सिक्सटीन सेंचुरी के अंत में दूसरा पॉइंट है बड़ोक आर्किटेक्चर सीन इन दी वर्क ऑफ लॉरेंजो बर्निनी ठीक है मतलब बड़ोक आर्किटेक्चर आर सीन इन दी वर्क ऑफ लॉरेंजो बर्निनी लॉरेंजो बर्निनी के काम में जो है आर्किटेक्चर देखा गया है कौन सा आर्किटेक्चर बड़ोक आर्किटेक्चर तो इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हो गया आप लोग का लॉरेंजो बर्निनी लॉरेंजो बर्निनी आर्किटेक्चर आर्टिस्ट भी रहे हैं किसके बड़ोक के लॉरेंजो बर्निनी का जन्म जो है 1598 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी लॉरेंजो बर्निनी आर्किटेक्ट थे स्कल्प्टर थे और पेंटर थे किसके बड़ोक पीरियड के बिल्ड द फेमस कॉलोनाडे इन फ्रंट ऑफ द बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर बिल्ट द फेमस कोलोनादे इन फ्रंट ऑफ द बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स मतलब कि इन्होंने कोलोनादो के साम सॉरी बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो है उनके सामने उन्होंने एक फेमस कोलोनाडे बनाया था क्या बनाए थे कोलोनाडे बनाए थे और किसके सामने बनाए थे बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर के सामने बनाए बनाए थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद कर लीजिएगा नेक्स्ट बड़ोक पेंटर के बड़ोक के आर्की बड़ोक के आर्टिस्ट रहे हैं फ्रांसिस्को बड़ो मिनी ये भी आर्किटेक्ट्स हैं और इनका जन्म 1599 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1667 में हुई थी और इन्होंने सैन कार्लो एली क्वार्टो फोंटाने नाम से एक चर्च बनाए थे ठीक है कौन सा चर्च ऑब्वियसली बड़ोक की बात कर रहे हैं तो बड़ोक चर्च बनाए थे उस चर्च का नाम था सैन कार्लो एले क्वार्टो फोंटाने और ये चर्च कहाँ थे ये चर्च उन्होंने रोम में बनाया था ये चर्च कहाँ है रोम में है याद कर लीजिएगा फिर से रिपीट कर रही हूँ बड़ोक चर्च बनाए थे फ्रांसिस्को बोडोमिनी चर्च का नाम था सैन कार्लो एले क्वात्रो फुंताने जो कि रोम में है और इनका सेप कैसा था इनका सेप ओवल सेप्ड था बिल्डिंग का जो सेप्ड था वो ओवल सेप्ड था ओवल सेप्ड बिल्डिंग नेक्स्ट देख लेंगे दो ही इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर थे और नहीं थे आगे देख लेंगे स्कल्पचर स्कल्पचर आर्किटेक्चर में हमने लॉरेंजो बर्निनी की बात की है और स्कल्पचर जैसे कि हमने पहले ही आप लोगों को इंट्रो में दिया था कि लॉरेंजो बर्निनी जो है पेंटर है स्कल्प्टर है और आर्किटेक्ट भी थे तो स्कल्पचर में उन्होंने इंपॉर्टेंट स्कल्पचर बनाए हैं अल्तर ऑफ संत टेरेसा क्या बनाए हैं अल्तर ऑफ संत टेरेसा जो कि सांता मेरिया देला विक्टोरिया में है और यह जो है वाइट मार्बल से बनाया गया है ठीक है अल्तर ऑफ संत टेरेसा इन सांता मारिया देला भिटोरिया जो कि वाइट मार्बल से बनाया गया है नेक्स्ट है एज ए स्कल्प्टर बर्निनी हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द यूरोपियन स्टाइल ऑफ द टाइम स्कल बर्निनी एज ए स्कल्प्टर जो है मतलब कि बर्निनी को स्कल्प्टर के अनुसार से ये बोला गया है कि उनके काम में यूरोपियन स्टाइल बहुत देखा गया है यूरोपियन स्टाइल से वो प्रभावित थे नेक्स्ट है आप लोग का पेंटिंग बड़ोक पेंटिंग की बात कर लेंगे बड़ोक पेंटिंग में आप लोग देख लीजिए एनीबेले केराची है 
एनेबेले कैराची जो कि 1560 से 69 इसके कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है आर्टिस्ट भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं मेंशन नहीं की हूँ कभी कभी क्रोनोलॉजिकल लेवल में पूछ देते हैं कि सीक्वेंस में सजाने के लिए इसलिए मैं डाल दी हूँ इसकी आर्टिस्ट पढ़ने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है साथ में है ग्यूदो रेनी ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डेट याद कर लीजिए फिफ्टीन से सिक्सटीन और इनका एक काम है हेड ऑफ क्राइस्ट ग्यूदो रेनी का एक काम है वो है हेड ऑफ क्राइस्ट जो कि पेंटिंग है नेक्स्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट काराबाजियो जो कि बड़ोक पेंटर है और इनका जन्म 1573 से में हुआ था और इनकी मृत्यु 1609 में हुई थी और काराबाजियो जो है बड़ोक पीरियड से बिलोंग करते हैं और काराबाजियो का पूरा नाम है मिकेल एंजिलो मेरीसी दी काराबाजियो आज हम देख रहे हैं कि एग्जाम में किसी किसी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट के फुल नाम पूछ दे रहे हैं तो अच्छे से याद कर लीजिए काराबाजियो का पूरा नाम है मिकेल एंजिलो मेरीसी दी काराबाजियो और इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हैं इन टोम्बमेंट जो कि कहाँ रखा हुआ है वेटिकन गैलरी में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा काराबाजियो का काम इन टोमेंट है जो कि वेटिकन गैलरी में है दोस्तों किसी भी चीज़ को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसके इमेज को देख लें तो ये देख लीजिए ये काराबाजियो का काम है और टाइटल है इंटॉपमेंट जो कि गैलरी में रखा हुआ है कौन से गैलरी में रखा हुआ है वेटिकन गैलरी में रखा हुआ है देख लीजिए कैसे जो कितने लोग दिखाए गए हैं देखिए एक लेडी है जो हाथ ऊपर की ओर की हुई है ऐसे करके याद कर लीजिए नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है एनिए बाला कराची एनिए बाला कराची ठीक है इसके बारे में मैं आगे बता दी थी डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं की हूँ ये है फ्रांसे पैलेस इन्होंने एक काम किया है सीलिंग में सीलिंग पेंट किए हैं और वो सीलिंग का कौन सा सिलिंग कौन सा सीलिंग को पेंट किए हैं जो कि फ्रांसे पैलेस में है हैं फ्रांसी पैलेस में है जो कि रोम में है नेक्स्ट है बाचिचियो बाचिचियो का जन्म सिक्सटीन में हुआ और मृत्यु सेवनटीन में हुई बाकाचियो भी फ्रेस्को पेंटर थे मतलब फ्रेस्को पेंट किए थे इसलिए मैं फ्रेस्को पेंटर बोल रही हूँ ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेस्को पेंटर ही थे इन्होंने फ्रेस्को पेंट किए थे और कहाँ पेंट किए थे रोम में और इनके फ्रेस्को के पेंटिंग का नाम है जो फ्रेस्को इन्होंने पेंट किए थे पेंटिंग में फ्रेस्को कंसिडर नहीं होता सॉरी मैं बार बार पेंटिंग बोल दे रही हूँ फ्रेस्को इन्होंने पेंट किया था द सीलिंग ऑफ चर्च ऑफ गेसू में कहाँ पर द सीलिंग ऑफ चर्च ऑफ गेसू में जो कि रोम में है अच्छे से याद कर लीजिएगा बाकी चियो फ्रेस्को पेंट किए थे और कहाँ किए थे द सीलिंग ऑफ चर्च ऑफ गेसू में और ये कहाँ पड़ता है रोम में पड़ता है नेक्स्ट है आप लोग का जोबानी बातिस्ता तिपोलो जिनको हम लोग जोबानी बातिस्ता के नाम से जानते हैं इनका जन्म 1696 में हुआ था और मृत्यु 1770 में हुई थी और ये फेमस थे किस चीज़ के लिए रोकोको डेकोरेटिव पेंटर्स जो बानी बातिस्ता जो हैं रोकोको रोकोको में इन्होंने पेंट किया था क्या पेंट किया था डेकोरेटिव चीज़ों को पेंट किया था इसलिए रोकोको डेकोरेटिव पेंटर्स के इस, के लिए ये जाने जाते हैं अगर मान लीजिए कि नेट में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि रोकोको डेकोरेटिव पेंटर्स कौन है और एग्जाम्पल में आपको तीन चार आर्टिस्ट के नाम दे दे तो उनका हो जाएगा जोबानी बातिस्ता तिपोलो या फिर जोबानी बातिस्ता तिपोलो दे दे और पूछे कि ये किस पेंटिंग से बिलोंग करते हैं किस पेंटर से बिलोंग करते हैं या रोकोको में इन्होंने क्या पेंट किया है तो हो जाएगा रोकोको डेकोरेटिव पेंटर्स ऐसे सवाल नहीं आएंगे पहले जो मैं बोली थी उस तरह से आने के चांसेस है इन्होंने काम कहाँ कहाँ किए थे ये देख लेंगे वेनिस में और इनका बॉन्ड भी वेनिस ही है जो वानी बातिस्ता का जन्म भी वेनिस में हुआ था इन्होंने वर्क किया है वेनिस में पादुआ में मिलान विसेंजा वेरोना और उजवर्ग इन जर्मनी उजवर्ग जो जर्मनी में पड़ता है और स्पेन में दोस्तों आज के सेशन में हमने आर्किटेक्चर पेंटिंग और स्कल्पचर देखे जो कि बड़ो बड़ोक पीरियड के थे और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक दे दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ कल फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ, आप लोग से मिलूँगी उसके पहले हम आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्लीज़ सॉल्व कीजिए आप लोग के एग्ज़ाम में अब दस से बारह दिन रह गए हैं प्लीज़ आप लोग पेपर को रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए उसमें से ही आपको फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आएंगे और उसी पैटर्न के आएंगे और दोस्तों मैं फर्स्ट पेपर के भी कुछ कुछ 
वीडियो डालनी हूँ अगर आपने अभी तक कंप्यूटर आईसीटी से रिलेटेड इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टोरेज डिवाइस और कुछ कुछ फुल फॉर्म मैं उसमें उसी को पढ़ाने के क्रम में डाली हूँ अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक इट आइट चेक इट आउट राइट नाउ साथ ही साथ मैं एक्सटेंसन्स फाइल भी डाल दी हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे कि इमेज है वीडियो है ऑडियो है और टेक्स्ट है ये सबका एक्सटेंशन फाइल डाल दें जैसे जे है तो इसका एक्सटेंशन फाइल क्या हो जाएगा डॉट जे और इनका फुल फॉर्म हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स चेंज ही ग्रुप होगा ठीक है तो अगर आपने ये विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं और सेकंड पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये रेनेसा के वीडियो को देख लें और आज के लिए दोस्तों इतना ही कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू सून हैव ए नाइस डे और अगर आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों आप लोग से आग्रह है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और गो थ्रू फाइन आर्ट को प्लीज़ सपोर्ट करें